ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பார்த்திங்கன்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப்புக்கும் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் அண்டு கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி எல்லாத்துக்குமே ஒரே சிலபஸ் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் இருக்க நம்ம வந்து ஒரு செக்ஷன் பி கொஸ்டின் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் நான் ஆல்ரெடி இந்த லெசன் வந்து ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வீடியோஸ் போட்டிருப்பேன் அந்த லிங்க் வேணால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா செக்ஷன் பி பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டீனில் இருக்குது வாட் இஸ் ஏ கம்ப்யூட்டர் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சாப்டர் ஒன் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அதில் வந்து நம்ம வந்து செக்ஷன் பி பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா கொஷின்ஸ் நீங்கள் வந்து புக் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதில் நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் வாட் இஸ் ஏ கம்ப்யூட்டர் அப்புறம் டேட் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கொஸ்டின் இருக்குது வரிசையை பார்க்க போகிறோம் காமனன்ஸ் ஆஃப் சிபியு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஏஎல்யூ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் யூனிட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மெமரி இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஃபிஃப்டீனில் இருக்குது பேஜ் நம்பர் இப்போ ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போம் வாட் இஸ் கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் இஸ் அன் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் இதான் ஆன்சர் வரும் பேஜ் நம்பர் ஃபைவில் இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் இஸ் அன் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் தட் டேக்ஸ் ரா டேட்டா அஸ் அன் இன்புட் ஃப்ரம் த யூசர் அண்ட் ப்ராசஸ் இட் அண்டர் த கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஏ செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கால்டு ப்ரோக்ராம் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஏ ரிசல்ட் அண்ட் சேவ் இட் ஃபார் ஃபியூச்சர் யூஸ் கம்ப்யூட்டர்னால் என்னென்னா ஒரு மிஷின் எலக்ட்ரானிக் மிஷின்னு சொல்லுறாங்க எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ அது என்ன பண்ணணும்னா நம்மள்ட்ட இருந்து என் யூசர் யூசர்னால் யாருனா யூஸ் பண்ணுறவங்க தான் யூசர் கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணுறவங்க தான் யூசர் நம்மள்ட்ட இருந்து இன்புட்டை வாங்கி என்ன பண்ணோம்னா ப்ராசஸ் பண்ணும் சிஸ்டமில் ப்ராசஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அது என்ன பண்ணணும் ரிசல்ட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் எது மூலமாக ரிசல்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா மானிட்டர் பிரிண்டர் அந்த மாதிரி அவுட்புட் டிவைசஸ் மூலமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவுட்புட்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் சேவ் பண்ணிக்கிறோம் ஃபியூச்சர் யூஸ்காண்டி சேவ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஏ கம்ப்யூட்டர் இஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் தட் டேக்ஸ் ரா டேட்டா அண்ட் ப்ராசஸ்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரா டேட்டா அஸ் அண்ட் இன்புட் ஃப்ரம் த யூசர் யூசர்கிட்ட இருந்து இன்புட்டை வாங்கிட்டு அண்ட் ப்ராசஸ் பண்ணும் ப்ராசஸ் சீட் அண்டர் தி கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஏ செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கால்டு ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் வந்து எக்ஸாம்பிள் சி ப்ரோக்ராம் கொடுத்தீங்கன்னா அது என்ன பண்ணுவோம் ப்ராசஸ் பண்ணும் அப்புறம் என்ன பண்ணுன்னா ப்ரொடியூசர்ஸ் ஏ ரிசல்ட்னு சொல்கிறாங்க அண்டு சேவ் இட்ஸ் ஃபார் ஃபியூச்சர் யூஸ் ஃபியூச்சர் யூஸ்காண்டி சேவ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதான் கம்ப்யூட்டரோட டெஃபனிஷன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் டேட்டா அண்டு இன்ஃபர்மேஷன் இருந்துச்சு ஸோ டேட்டானா என்னென்னு பார்ப்போம் பேஜ் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோரில் இருக்குது டேட்டா கொஷின் வந்து ஃபோரில் இருக்குது டேட்டானா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் அண்ட் அன்ப்ராசஸ்டு கலெக்ஷன் ஆஃப் ரா ஃபேக்ஸ் சூட்டபிள் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் இன்டர்பிரட்டேஷன் அண்டு ப்ராசஸிங் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா புரியும் இப்போ ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க கவிதா கொடுத்துருக்காங்க சி அதெல்லாம் என்னென்னா ஒரு டேட்டா இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் திஸ் இஸ் திஸ் வில் நாட் கிவன் எனி மீனிங்ஃபுல் மெசேஜ் ஒரு மீனிங்ஃபுல் மெசேஜே நம்மளுக்கு தரல ஜஸ்ட் என்னது ஒரு நம்பர் அது ஒரு நேம் அந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா சொல் அதை தான் என்ன சொல்கிறோன்னா டேட்டான்னு சொல்கிறோம் ஸோ மீனிங்ஃபுல் இல்லாத மெசேஜை தான் அதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டேட்டான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டேட்டா இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் அண்ட் அன்ப்ராசஸ்டு கலெக்ஷன் ஆஃப் ரா ஃபேக்ஸ் சூட்டபிள் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் இன்டர்பிரட்டேஷன் ஆர் ப்ராசஸிங் ஸோ ஒரு கம்யூனிகேஷன் காண்டியும் இன்டர்பிரட்டேஷன் காண்டியும் அது வந்து சூட்டபிளாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு மீனிங்ஃபுல் மெசேஜை தராது இந்த டேட்டாவை வச்சு தான் என்ன பண்ணுவோம்னா இன்ஃபர்மேஷன் வரும் ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஏ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் ஃப்ரம் விச் கன்க்ளூஷன் மே பி ட்ரான் இன் சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் வி கேன் சே அது அதே பேஜ் கண்டினியூஸில் பாருங்கள் ஃபோருக்கு அப்புறம் ஃபைவ்ல பாருங்கள் வி கேன் சேவ் தட் டேட்டா இஸ் த ரா ஃபேக்ட்ஸ் தட் இஸ் ப்ராசஸ்டு டு கிவ் மீனிங்ஃபுல் ஆர்டர்ட் ஆர் ஸ்ட்ரக்சர்டு இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவிதா இஸ் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு த திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் அபவுட் கவிதா கன் கன்வே சம் மீனிங் என்னென்னா இன்ஃபர்மேஷன்ன்றது ஒரு மீனிங்ஃபுல் மெசேஜை நம்மளுக்கு தரும் டேட்டான்றது ஒரு மீனிங்ஃபுல் மெசேஜை தராது ஸோ கவிதான்றது ஒரு டேட்டா அதை வச்சு என்ன பண்ணுது கவிதா இஸ் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டுனா ஒரு மெசேஜ் தருது கவிதாவுக்கு
ஃபிஃப்டீன் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த காமனன்ஸ் ஆஃப் சிபியூன்னு இருக்குது இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமனன்ஸ் ஆஃப் சிபிஓ ஏஎல்யு இன்புட் யூனிட் கண்ட்ரோல் யூனிட் அர்த்தமெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட் இதுதான் வந்து காமனன்ஸ் ஆஃப் சிபியூன்னு வரும் சிபியோட காமனன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஏஎல்யு இன்புட் யூனிட் கண்ட்ரோல் யூனிட் மெமரி யூனிட் அவுட்புட் யூனிட் ஸோ இது ஆன்சரு நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஷின் வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஏஎல்யூவும் கண்ட்ரோல் யூனிட்டும் நம்ம பார்த்துருவோம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஃபிஃப்த் கொஷின் கண்ட்ரோல் யூனிட் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அர்த்தமெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட் ஃபோர்த் கொஷின் இருக்குது ஸோ அதை பார்த்துருவோம் ஸோ பேஜ் நம்பர் இல்லை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் செக்ஷனில் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து அதை மென்ஷன் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன் ஸோ நீங்கள் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏஎல்யு ஏஎல்யூனா என்னென்னா ஏஎல்யூ இஸ் ஏ பார்ட் ஆஃப் சிபியூ இது வந்து சிபியூவில் ஒரு பார்ட்டு வேறு வேரியஸ் கம்ப்யூட்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் பெர்ஃபார்ம் ஆன் டேட்டா த ஏஎல்யு பெர்ஃபார்ம்ஸ் அத்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷன் சச்சஸ் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் அண்ட் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் ஸோ ஏஎல்யூ என்ன பண்ணுன்னா ஏஎல்யூவோட ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா அர்த்தமெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட்னு சொல்லுவோம் இது வந்து என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் இதெல்லாம் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்புறம் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷனும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷனாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டு ஆறு நாட் அந்த மாதிரி கேட் ஆப்ரேஷனும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் த ரிசல்ட் ஆஃப் அன் ஆப்ரேஷன் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் இன்டர்னல் மெமரி ஆஃப் த சிபியோ ஸோ இந்த இது இந்த ஆப்ரேஷனோட ரிசல்ட் எல்லாமே இன்டர்னல் மெமரி ஆஃப் சிபியூவில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் த லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் ஏஎல்யூ ப்ரொமோட் தி டெசிஷன் மேக்கிங் எபிலிட்டி ஆஃப் ஏ கம்ப்யூட்டர் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் ஏஎல்யூ லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் எதுக்கு பண்ணோம்னா ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் எபிலிட்டி வந்து கொடுக்கும் ட்ரூவா ஃபால்ஸா அந்த மாதிரி இது பண்ணுறது தான் என்னென்னா லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஏஎல்யூன்றது அர்த்தமெட்டிக் லாஜிக்கல் யூனிட் இது வந்து இட் பெர்ஃபார்ம்ஸ் போத் அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் இந்த செக்ஷனில் இருக்குது நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் யூனிட்டுன்னு பார்த்தோம் கண்ட்ரோல் யூனிட்டு வந்து சிக்ஸ் பேஜ் நம்பரில் இருக்குது கண்ட்ரோல் யூனிட்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த கண்ட்ரோல் யூனிட் கண்ட்ரோல்ஸ் தி ஃப்ளோ ஆஃப் டேட்டா பிட்வீன் தி சிபியு மெமரி அண்ட் இன்புட் ஆர் அவுட்புட் டிவைஸ் இதுக்கு ஒரு டயக்ராம் இருக்குது நான் வந்து யூனிட் ஒன் அதை ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோடு நான் வந்து இந்த சாப்டரோட ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நான் பண்ணியிருப்பேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் ஃபுல்லாக எல்லாமே நம்ம வந்து டோட்டலாக அந்த லெசனே ஃபுல்லாக பற்றி பார்த்துருப்போம் இது வந்து கொஷின்ஸாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நம்ம வந்து கொஷின் வைஸாக தான் பார்க்க முடியும் ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோ வேணால் ஃபுல்லாக டீட்டெயில்ஸாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் ஸோ கண்ட்ரோல் யூனிட்னா என்னென்னா கண்ட்ரோல் யூனிட் கண்ட்ரோல்ஸ் தி ஃப்ளோ ஆஃப் டேட்டா பிட்வீன் தி சிபியூ மெமரி அண்ட் இன்புட் ஆர் அவுட்புட் டிவைசஸ் என்ன பண்ணணுன்னா கண்ட்ரோல் யூனிட் வந்து ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணும் டேட்டா சிபியூக்கும் மெமரிக்கும் போகிற டேட்டாவை எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க கண்ட்ரோல்ஸ் தி ஃப்ளோ ஆஃப் டேட்டா பிட்வீன் தி சிபியூ மெமரி அண்ட் இன்புட் ஆர் அவுட்புட் டிவைசஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இட் ஆல்சோ கண்ட்ரோல்ஸ் தி என்டையர் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் ஏ கம்ப்யூட்டர் இது என்ன பண்ணணுன்னா எல்லா ஆப்ரேஷன் கம் கம்ப்யூட்டரில் நடக்கிற எல்லா ஆப்ரேஷனையும் இது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஓகேவா கண்ட்ரோல் யூனிட்னா இதுதான் வந்து அதுக்குரிய மீனிங் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மெமரி யூனிட்னு சொல்லி இருந்துச்சு மெமரின்னு சொல்லி இருந்துச்சு மெமரியோட இந்த கொஷின் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் பேஜில் இருக்குது வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மெமரி இருக்குது நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஏஎல்யூ பார்த்துட்டோம் கண்ட்ரோல் யூனிட் பார்த்துட்டோம் இப்போ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மெமரியும் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் யூனிட் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அடுத்து ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி மெமரி மூணு கொஷினும் பார்த்துருவோம் நீங்கள் வந்து பேஜ் நம்பரோட நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மெமரி யூனிட் வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மெமரின்னு இருக்குது ஸோ சிக்ஸ்த்து பேஜ் நம்பரில் இருக்குது ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது இந்த கொஷின் மெமரியோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எதுக்கு உங்கள் ஸ்கூலில் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க மெமரி யூனிட் பற்றி தான் இருக்குது மெமரியோட ஃபங்க்ஷன் பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஸோ நான் வந்து இதை
ப்ரைமரி மெமரின்றது டெம்பரவரியாக தான் உங்கள் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் பண்ணுற டேட்டா ப்ரோக்ராம் எல்லாத்தையும் டெம்பரவரியாக தான் ஸ்டோர் பண்ணும் இதே செகண்டரி மெமரி பார்த்தீங்கன்னா இஸ் யூஸ் டு ஸ்டோர் தி டேட்டா பெர்மனண்ட்லி பெர்மனண்ட்டாக என்ன பண்ணுவோம் டேட்டாவை வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் ஸோ மெமரி வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மெமரினா மெமரியோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதோட மெயின் பாயிண்ட் என்னென்னா டேட்டாவை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் ஆகுது ஸோ இட் இஸ் யூஸ் டு ஸ்டோர் தி டேட்டா தான் வரும் ஸோ எதுக்கும் உங்கள் டீச்சர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதாக தான் இருக்கும் எதுக்கும் ஒரு ஒரு டைம் கேட்டுக்கோங்க ஸோ ப்ரைமரி மெமரின்றது இட் இஸ் யூஸ் டு ஸ்டோர் தி ப்ரோக்ராம் அண்ட் டேட்டா டெம்பரவர்லி பட் ப்ரை செகண்டரி மெமரி இஸ் யூஸ் டு ஸ்டோர் தி டேட்டா பெர்மனண்ட்லி ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் டிஃப்ரென்ஷியேட் ப்ரைமரி மெமரி அண்ட் செகண்டரி மெமரின்னு ஒரு கொஷின் இருந்துச்சு அதுக்கு பார்ப்போம் ப்ரைமரி மெமரி இஸ் வால்டைல் That is page number 6 la dhaan irukku primary memory is volatile that is the content is lost when the power supply is switched off the random access memory is an example of a main memory okay va enna solranga na primary memory ku different secondary memory ku difference ketirukanga primary memory indradhu or volatile nu solranga adhu enna na ipo ninge vandu system ah vandu off panniteenga na machine ah off panniteenga computer ah off panniteenga enna pannona adhil irukka data ellame loss aayirum ஸோ அதை தான் வால்டைல்னு சொல்கிறோம் த த ப்ரைமரி மெமரி இஸ் வால்டைல் தட் இஸ் தி கண்டென்ட் இஸ் லாஸ்ட் வென் தி பவர் சப்ளை இஸ் சுவிட்ச்ட் ஆஃப் த ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி ரேம் தான் அதுக்குரிய எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லியிருக்காங்க மெயின் மெமரிக்கு ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மெயின் மெமரி ப்ரைமரி மெமரின்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டி மெயின் மெமரின்னு சொல்லலாம் ஸோ ப்ரைமரி மெமரி ஆர் மெயின் மெமரி அதுக்கு நேம் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு செகண்டரி மெமரினால் என்னென்னா என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் ப்ரைமரி மெமரி இஸ் வால்டைல் செகண்டரி மெமரி இஸ் நான் வால்டைல் ஸோ செகண்டரி மெமரி வந்து நான் வால்டைல் தட் இஸ் தி கண்டென்ட் இஸ் அவைலபிள் ஈவன் ஆஃப்டர் த பவர் சப்ளை இஸ் சுவிட்ச் ஆஃப் என்னென்னா அதில் வந்து பவர் சப்ளை நீங்கள் வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணாலும் சிஸ்டம் ஆஃப் பண்ணாலும் அதில் இருக்க கண்டென்ட் வந்து எப்பயுமே அதில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க் சிடி ராம் அண்ட் டிவிடி ராம் தான் செகண்டரி மெமரியோட எக்ஸாம்பிள் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க பேஜ் நம்பர் சிக்ஸில் இருக்கு ஸோ இப்போ ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் டிஃப்ரென்சியேட் இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் யூனிட் பார்க்க போகிறோம் இன்புட் யூனிட் இஸ் யூஸ் டு ஃபீட் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் டேட்டா டு த கம்ப்யூட்டர் விச் கேன் பி ஸ்டோர்ட் இன் த மெமரி யூனிட் ஃபார் ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் ஸோ என்னென்னா எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்ட் மவுஸ் இன்புட் யூனிட்னா என்னென்னா இன்புட் நீங்கள் யூசர் வந்து யூசர்னால் நம்ம தான் ஸோ யூஸ் பண்ணுறவங்க தான் யூசர் யூசர் வந்து கீபோர்டு வழியாக தான் என்ன பண்ணுவோம் இன்புட் கொடுப்போம் அதை தான் இன்புட் யூனிட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இட் இஸ் யூஸ் டு ஃபீட் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் டேட்டா டு த கம்ப்யூட்டர் நீங்கள் டேட்டாவை எது மூலமாக கொடுக்குறீங்களோ அதை தான் இன்புட் யூனிட்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் டெஃபனிஷன் ஸோ எக்ஸாம்பிள் கீபோர்ட் மவுஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் காமனன்ஸ் ஆஃப் ஏ கம்ப்யூட்டர் வாட் ஆர் த காமனன்ஸ் ஆஃப் ஏ கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லி ஒரு கொஷின் தேர்ட் கொஷின்ஸ் வரும் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் டயக்ராம் ஸோ இதான் இன்புட் யூனிட் கண்ட்ரோல் யூனிட் அவுட்புட் யூனிட் ஏஎல்யூ யூனிட் இதான் ஆன்சர் வரும் நாலுது வரும் ஆன்சர் அண்ட் மெமரி யூனிட் வரும் ஸோ இதுதான் அதுக்குரிய ஆன்சர் ஸோ இப்போ வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் பார்ப்போம் அவுட்புட் யூனிட்க்கு உரிய பேஜ் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸில் இருக்குது ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் கண்டினியூ ஆகுது ஸோ அவுட்புட் யூனிட் பார்த்திங்கன்னா அவுட்புட் யூனிட்ன்றது மானிட்டர் ப்ரிண்டர் வரும் அவுட்புட் நம்ம எப்படி பார்ப்போம் சிஸ்டம் வழியாக தான் பார்ப்போம் மானிட்டர் வழியாக தான் பார்ப்போம் ஸோ அவுட்புட் யூனிட் இஸ் எனி ஹார்ட்வேர் காமனன் தட் கன்வைஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டு யூசர் இன் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஃபார்ம் யூசருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஃபார்மாக நம்மளுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து வருது ஸோ இன்ஸ் எனி ஹார்ட்வேர் காமனண்ட்டாக இருக்கலாம் ஹார்ட்வேர் காமனண்ட்னா மானிட்டர் ப்ரிண்டர் அந்த மாதிரி ஹார்ட்வேர் காமனண்ட்டில் வரும் அது வந்து எப்படி வரும் யூசருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஃபார்மாக தான் வரும் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டர் பிரிண்டர் அவுட்புட் யூனிட்டுக்கு இதுதான் வந்து டெஃபனிஷன் ஸோ பேஜ் நம்பர் சிக்ஸில் இருக்கு ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் பி ஃபுல்லாக பார்த்தோம் செக்ஷன் பி பார்த்தோம் எயிட் கொஷின்ஸ் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம செக்ஷன் சி பார்ப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க